。大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。高耀杰医生于十二月十日在纽约的家中去世，享年九十五岁。他因揭发一九九零年代河南。卖血和血浆经济导致艾滋病蔓延，而被称为中国民间防艾滋病第一人。上世纪九十年代，已经退休了的妇产科医生高耀杰，在一次会诊时遇到艾滋病病例，继而发现了河南存在因输血感染艾滋病的现象。他从此走上了艾滋病防治与救助工作，力图推动中国当局重视艾滋病蔓延的真实情况。高耀杰医生的努力，起初为他在中国赢得声望。在国外也广受赞誉，但最终中共试图让他保持沉默，他也成为政府重点监控与打击的对象。他于二零零九年到了纽约，在人生的最后十多年过着流亡生活。今天我们请来了两位作家林世玉和罗斯林，他们都认识高耀杰医生，也写过关于高医生的书和文章。世玉、斯林，你们好。所以你能先介绍一下你自己，就是以及你和高耀杰老师的这个渊源吗？你最后一次见到高老师是什么时候？当时他的状况是什么样的？我是二零一五年，我当时来美国第三年，然后我就听说他住在哥大的附近，我就想去拜访一下。呃，但是我当时也找不到他的联系方式，然后辗转了好多人，最后就知道他的邮件，我就给他发了个邮件。呃，我说我是谁谁谁的朋友，可以拜访你一下吗？然后他特别痛快，他说来吧，欢迎你。呃，然后我记得那个是那时候好像是三月份吧，然后我就去了。呃，那是我们第一次见面。然后后来从一五年到现在，我之前基本就是说每个月吧会去看他一次。那一六年起，我当时就特别想写一本关于他的书，一部口述历史，因为很多人问我，就是说。高老师在美国，他的生活是一个什么样的现状？呃，所以我当时就跟他提出来，呃，没想到他就特别痛快的答应了，哦、呃，我也觉得很惊奇。所以后来我就问他，我说，因为他跟我讲过，他之前很多人想写他的传记，但是他都没有答应。我说他为什么呢？呃，他说因为，因为他觉得就是很多人他不是很容易信任他们。然后我特别开心，我后来我问他，我说你为什么会信任我呢？我们交往的时间并不长。他说，因为你送书送得好，呃，就是呃，高老师他有一个习惯，他出版的书他不要稿费，他就让出版社就折成书给他，然后他就想着办法往国内去送。他说这么做的目的就是把中国真实的历史给留下来。就是我们认识的第二年一六年的暑假吧，我刚好回国，我就给他带了十几本书回去，就按他的吩咐，我就送到各个大学的图书馆啊什么的，然后还把他们那个捐赠的那种呃荣誉证书吧拿回来给他，他特别开心，他说你这个送书送的好，为人忠厚，他对我这个评价我都乐死了，呃，然后他就答应了，对，然后此后。一六年到一八年吧，然后我基本是每周二都去采访他，就前后可能就是加起来有有好几十次。一九年就出版了这个书，后来虽然这个书完成了，但是我跟他的这种算是万年交吧，这个友情还是延续了下去。我基本就是一个月或两个月去看他一次，他有什么事过去帮个忙啊，或者有时候就陪他聊聊天啊，就是这样的。那你刚才说的最后一次见他是十今年的十一月七号。呃，我那天跟我的先生还有一个朋友，我们三个人去看他。那时候我先生他回国三年才回来，然后高老师一直叫他帅哥，呵呵他特别可爱。呃，他说很久没见帅哥了，然后我们就去看他，他特别开心哦。然后他还爬起来跟我们聊这聊那。那会儿刚好李克强总理去世嘛，我们还聊了一些当年他们会见的那些事情，所以那时候他精神还蛮好的。呃，就是吃饭，我看他吃的也蛮正常，然后说话声音也很洪亮，但是我没有想到，就是说他这么快就走了。他是十二月十号走的，我计划十二月十一号去看他的，对，我们就这样擦肩而过，就差了这么一天，嗯，真是让人很遗憾。思林，你能不能说一下你自己和高老师的这个渊源呢？就是你二零一六年给《纽约时报》。写过稿，写高耀杰，然后呢，你说一下你当时去看他的是一个什么样子的情形
。对我当时是作为《纽约时报》特约记者跑去采访高耀杰老师，然后我也是找朋友问，然后他也是很高兴就答应了。我当时是呃，因为我不会开车，我朋友就带着我过去的，然后啊，朋友还带了两个孩子。高叶杰就特别开心，尤其是看到有小孩子，他就特别开心。然后当时谈，我们一谈就谈了四个小时。呃，因为我跟他联系之前，他们就说，呃，高奶奶耳朵又不好，身体又不好啊、呃。然后我就。开始还挺担心这个采访会可能要好几次嘛，然后因为我也不在纽约，但是他四个小时就一直在说，而且他的声音很洪亮。讲述脑子就非常清楚，所以那个访谈就是出乎意料的，非常丰富，非常顺利。我经后来是经常和另外一个朋友啊、呃，从波士顿经常过去，他就过去，我就趁着他车过去。因为我那个朋友是山东人，他特别喜欢我那个朋友，而且因为他会带馍馍嘛，会蒸面条给他。他是山东曹县的啊、呃，跟我那个朋友就是老乡很近，所以他还蛮。想念他那个呃老家的那种吃的东西。嗯，那你能不能给大家介绍一下？就是我前面在这个嗯、呃、节目的这个前面很简短的提了一下高老师。那你能不能跟大家说一下这个高老师的生平？他做了什么事情？就是八十多岁还不得不流亡海外。嗯，还有就是他去世以后，为什么会有这么多人哀悼他？高老师。出国之前，他有一段时间是受到中国官方的高度表扬的。但是高老师为什么还会最后会变成他们严重打击的对象？因为那个官方表扬只表扬他对艾滋孤儿的救助，没有去追溯源头，到底是谁制造了这场血祸。然后从来就掩盖这个血祸的根源，其实是来自当时中国官方建立的血站，这不是。农民哦，我想去见血，挣点外快，不是的。当时是作为一个振兴产业、经济产业提倡的，所以才导致河南这个血祸蔓延。而且蔓延之后，高耀杰奶奶奶她就是认为她个官方做的不好，一直在掩盖。当时我很记得，她说：“你知道什么叫马屁精吧？就有下面一些马屁精就为。”这个政策掩盖，就一直在啊、呃、掩盖。他认为这个血浆经济的源头是当时主政河南的李长春，啊，还有那个河南卫生厅厅长刘全喜。他认为他是艾滋厅长，他就叫他艾滋厅长。他就认为这些下面官员一直在掩盖这个源头，所以导致艾滋孤儿一直就一是没有得到救助，二是艾滋病其实上控制的不好，艾滋病感染人数远远超过官方公布的人数，所以他认为这个是一场非常大的灾难，而且这场灾难就一直被掩盖，这也是。他被中国官方最后被打击的一个很重要的原因，最后他离国出走也是这个原因。他要把这个真相告诉全世界。他出走的时候怀里都有毒药的，就说他最后就是带着毒药那种决心，要以死要把这个真相说出来的决心。他拿的毒药是准备什么？你不让我走，我就服毒。对，就是打击，就准备服毒。这个他真的是一个。非常刚毅的一个人啊，嗯，诗韵，你能不能跟我们讲一下，就你和高老师相处的非常久，他是一个什么样子的人？为什么他能在八九十岁了还能这么想要坚持做一些事情，还能要说话，还要跑到国外来？一个人，我们中国人说的孤苦伶仃的一个人，八九十岁的要跑了过来。哦，他是一个非常特别的老太太。我,我这两天他走了，我还在想，我说为什么一个老人家到了八十二岁还有这样的勇气，呃，能够离开自己的故国，到一个完全陌生的环境，然后过这种流亡生活？我觉得根源可能就是他小时候受过的那个儒家的教育。呃，他的出生很有意思，就是他小时候出生不久就过继给他的大伯家。呃，然后他的那个外祖父是清朝的进士，然后在翰林院还任职。他从小去上那个私塾，他读了四年。然后他对那个儒家的那种里面的那种精髓吧，他非常认可。他就说，人活着对社会要有担当，不能光是过自己的小日子。
，他有一句特别朴素的话，他说：“我自己吃饱饭的同时，也要让别人吃饱饭。”我觉得就是特别朴素的一个一个想法。所以就是他当时就在这种精神的这种这种激励下，他觉得有必要把这个中国艾滋病人的这种真相告诉给全世界。用他的话就是说：“我要给艾滋病人伸冤。”他一直用这个词，这个是一个他的一个精神的源头。第二个，我觉得跟他的小时候的性格有关系。刚才四林也说了，他当时离呃离家的时候带了那个毒药，就是那种赴死之心。他小的时候，我记得他跟我讲过，他十几岁的时候，家里本来不让他上学的，比较重男轻女。他十几岁，他上吊自杀，哦，他真的挂了一根绳子，然后最后那个动静就是把他家人给惊动了，把他救了下来。最后他爸爸用一百斤的麦子为他交了学费，然后他上了北昌女中。他就是从小到大，他性格就是非常刚烈、非常勇敢的那种人，这个可能是天生的吧。他在晚年能够做出这样的选择，还有一个就是，他是一个特别内心有悲悯的那么一个一个老太太。他对可能一些嗯坏人啊什么的，他他非常嫉恶如仇，但是他对那些穷苦人、弱势群体，他怀着特别悲悯的心。呃，我印象特别深，我昨天呃还去了高奶奶那个公寓门口，呃，我想就是给他送一些花，先悼念一下。然后我我碰到了他以前的那个护工巡姐，她跟我讲了一件事情，我我非常的感动。哦、呃，那个护工照顾他很多年，对他也很好，奶奶也对他很好，所以他说他要来看他。那个护工他的那个儿子是没有工作的，他就跟奶奶讲，他说你能不能帮他找个工作？奶奶就把这个事记在心上。哦、呃，他最后真的跟就是一个来探望他的一个企业家，跟他说能不能帮他的儿子找个工作，最后真的找了一个工作。哦、呃，还有他对。对他的邻居有个黑人的一个大姐，她听到我们这边有动静，因为我们很难过，就是我们有时候在哭啊，或者说摆很多东西，她就出来了，她也抹着眼泪，也泪流满面，我们还紧紧拥抱。她说她是一个非常伟大的人，她对人的爱是没有差别的，不分种族的。哦，她曾经跟她讲，她说我我是中国人，但我是人，就我们都是人，所以就是要要这样彼此要要相爱。对我觉得奶奶她做这些事儿就是。有他很很丰富的这种精神的这个源头在里头，呃，他真的是一个非常伟大的人，我觉得。大家好，我是袁丽。不明白播客上线一年多来，一直致力于制作高质量、专业化的新闻内容，帮助听众获取新认知和新角度。每周的更新背后都有团队的共同努力，团队的每个人都是兼职。在自己本职的工作、学习之外加班加点，我们现在开通了听众捐赠渠道，希望听众朋友们一起支持不明白播客，帮助我们把这个节目更加持久的做下去。捐赠获得的收入将会全部用于播客的长期发展。谢谢大家的支持。诗韵，高老师在最后这几年，他有什么特别关心、牵挂的事情吗？他有没有什么事情是经常会念叨的呢？哦，有。呃，这几年我经常听他念叨的一个就是中国的那些他当年帮助过的艾滋孤儿，对，他就说不知道他们现在生活的怎么样了，他希望他们能够生活的好一点。他说当年他们太苦了，这是一个。还有另外一个就是中国的防腐，还有中国的发展也是他关心的。每天啊，他都会上网看 BBC 中文网，哎呦，我现在好像有点植入广告。<笑>呃，对，还有这个什么《纽约时报》中文网，他都会看。啊，他看完以后，他会了解很多。哎，中国发生的事儿，他经常会跟我讨论。我每次去的时候，呃，就是他有点怎么说呢？就是好像隐居在纽约，但是他纵观整个世界，呃，就他都明白。然后他对中国的出现了一些不好的苗头，他非常的担心。他之前还跟我聊过，他说中国现在有一些做法有点像文革。他说中国不能再走这条路子了，因为奶奶在文革当中吃了太多的苦。哦，他知道这个国家如果一旦这个重蹈覆辙会是什么样？他曾经跟我聊过这个问题，他蛮担忧的。嗯，嗯，我们也都好奇，就是这几年疫情期间，高老师他是怎么过来的？来看他的人多吗？你觉得大家还记得他吗？大家记得他，我先回答最后一个问题，太多人记得他了。因为我自己之前有一个公号，然后我会把我写的那本口述历史
摘了一些篇章，呃，发在上面。然后后来我每次去看他的时候。都会 update 他最新的情况，他的身体情况啊，今天吃什么喝什么呀，是不是又去医院了？然后就是成为很多国内的朋友了解高老师在美国生活的一个小窗口吧。哦，有让我特别感动。当时我那个微信公号还是有留言功能的，哎呦，下面那个留言铺天盖地的，国内的很多人。就说我们可以给他捐钱吗？然后我们怎么样去看他？怎么联系他？有的人甚至还要给我钱，让我转交给高老师。呃，但是他他对钱财是非常淡漠的，他不喜欢接受别人的钱。呃，他可以把自己的钱去帮助别人。对很多人记得他，包括他去世以后，也是很多朋友第一时间。我这几天忙的不行，他们就铺天盖地的询问我各种问题，包括媒体的采访啊，呃什么的。就是很多人记得他，我觉得这一点我也很欣慰。我觉得奶奶她如果知道，她也很欣慰的哦。就是她没有被别人忘记，她并不孤独。嗯，那疫情期间呢，她是怎么过的？你知道吗？疫情期间非常的不容易。呃，后来就是美国这个疫情严重的时候，因为他的身体，他那个肺不好，肺纤维化了很多年，就是从一六年开始，他就得了肺炎，所以他二十四小时要插着那个氧气管，就是如果他染病的话，那就不得了。所以那几年就是一开始他那个护工啊，就是不让我们去探视他，可以说二零二零年差不多有。快一年的时间，他就一个人足不出户。他平时吃喝拉撒也是在一个八平米的一个房间里头，他甚至到客厅的那种能力都没有，他是非常难受。他就经常给我写信，他说我生不如死。他说有一天，他甚至都走到了那个窗前，想想拉开那个窗户跳下去，因为他跟外界的这个这个联系的管道没了。平时很多人看他。会给他带去很多安慰，他特别欢迎朋友们来上门来拜访他，然后他只是通过邮件跟外界沟通。他那会儿真的状态很不好，我去看他有一次，我去看他就好不容易解封了嘛，他那个头发蓬乱，然后就是特别憔悴，呃，就是说了一些不好的话，就是说不想活了。呃，后来因为慢慢解封了，然后就每次我会 update 他的消息，然后我说你们。嗯，纽约的朋友如果有空，就是请你轮流去看一下高奶奶。最后有些朋友就上门去看她，帮她修电脑啊，或者帮她打字啊，回复邮件啊。后来她的状态才慢慢好了一些。那她有没有跟你提起过？我就挺好奇的，就作为中国医学界老一代的吹哨人，她怎么看李文亮医生？她有提起过吗？哦，就是那个时候是2020年，我那个期间我刚好回中国就看望我妈妈，她动手术，我就滞留在了中国三个月。李文亮那个事情发生的时候，我刚好在中国，但是我在纽约的朋友就是在中央公园，当时有一个纪念李文亮的一个活动，就是高奶奶写了一首诗纪念他，被贴在那个栏杆上，然后我那个朋友拍了给我，啊，他当时写了一首诗给他，但是具体怎么样我也背不下来，他有他对他评价非常的高，哦，他觉得他不应该死，我就记得大意是这样，嗯。那四零，你能不能讲一下，就是高老师他为什么九十岁了还那么愤怒？你在《纽时》那篇文章中写道，在四个小时的访谈中，我们依然可以感受到高耀杰老人的天使之怒，甚至有一次他抹着眼睛指着窗外说：“我还真不如从这楼上跳下去，跳下去就看不到这些乌七八糟的事情了。”你能讲一下，到底是什么在驱使这个老人在退休后选择了这么艰难的一条人生之路呢？哦，我想他选择这条路，首先跟他那种求真的性格是非常有关系的。中国对艾滋病，尤其是河南这个，首先它是官方提倡的血呃血浆经济造成的，其次出现之后，他们就不断的掩盖封盖子。高奶奶为了采访这个艾滋病源头，她是走访了很多村子，走了访了十几个省，还不单是河南省，河南省只是最严重的一个省。但是他就他的统计就是河南，就九二年到九八年，就是呃李长春主政的时候，他就是一个产业，那个光合法的血站就有两百三十多家，然后还有那些不合法的血站。这是河南为什么会艾滋病特别严重？所以这呃，而且严重之后他还要捂盖子，用高南的话就是捂着盖子不让说，然后还要逼着这些呃这些艾滋病感。
展览，说是性传播，而不是血液传播，所以那个高奶奶就很很气愤，呃，他认为这种错误的源头是来自于中共的谎言嘛，这种不改的话，这种灾难是很难制止的，而且他们对那个血缘的污染，并没有采取一个非常。科学准确的态度就是想捂盖子，所以他那个污染人数是，呃，他认为是远远高于官方公布的数据，所以这是他出走想告诉世界真相的一个原因。他当时出走的时候什么都没有带，就是带了一个硬盘，就是他走访的艾滋孤儿、艾滋病的所有的资料的硬盘带出来。我去采访他的时候是二零一六年。他是二零零九年的七年，七年，呃，他差差不多是一年写的一本书，全是艾滋病，关于艾滋病的书。然后他就是把这些书就无偿捐赠，就只要朋友去问他要书，他都会送的。然后我们要说买，不好意思让老人家免费送书给我，他都不同意。他说我这个书一定要送，呃，这是他的一个执念吧。这个是让我非常钦佩的一个一点，也是。我相信你们都问过高老师，就是他怎么看自己八十多岁流亡的这个人生选择？呃，我看有一个视频，他在美国到美国后不久接受一个媒体采访时说：“我八十多岁流亡在外也是万不得已。”当时好像他还流了眼泪，流了泪。诗雨，你愿意先说吗？怎么说呢？就是他八十二岁离开自己的国家，我觉得对任何一个老人来说，这都是一个非常。不可思议的一个一个挑战，就是高奶奶以前我也问过她，我觉得这可能是每个人都感兴趣的问题。她说她当时是没有办法，因为如果她继续留在中国，就是她的呃人身自由没有了，因为她呃离开中国之前的那段时间，河南当局对她升级的监控，她的房前屋后是有四个摄像头，呃，然后她跟我说，她出门倒个垃圾都不让出去的。然后他孩子来给他送衣服，也不让上楼。然后他女儿去上班，后面有警车跟着，是这样的一个状况。还有他的整个的工作的条件都没有了。我记得他讲过，就是说他当时家里的网络被断了，电话被断了，然后媒体也无法无法发声了，然后记者就接近不了他嘛，就是他非常的孤独，就是那段时光。所以他当时觉得说，他为了呃要有一个这种说话的自由，要把这个中国艾滋病的真相告诉全世界，呃，然后能够把这个历史给保存下来，所以他才出走。他当时的想法是是这样的，他想着说出去几年，然后把这些东西出版以后，他再回来。他以前跟我讲过，因为他他是一个很传统的一个中国老人，对他对中国的传统节日啊，还有中国的这种传统的这个道德啊，他是有非常深厚的那种感情在里头。他他其实不是很愿意说留在异国他乡的，呃，但是他没想到零九年到现在这都十四年了，他回不去，他最后只能就是越来越回不去了，是吧？看着对。对就是他后来也也意识到了这个现实。他有一次，我记得是他儿子来吧，就是我刚刚在那边，他儿子问呃问他妈妈：“你想回去吗？”然后他真的是老泪纵横，他说：“我想，但是我回不去了。”呃，首先是他身体的状况，因为他那个肺纤维化，他二十四小时要吸氧，就是如果上飞机的话，那么长的路途，呃，是非常麻烦的事情。其次就是他还有个顾虑，就是他回国以后，他的退休金一个月才五千多元人民币。他说，如果要雇一个护工的话，都得三千多块钱。他觉得生活上有困难，还有个就觉得他的呃两个孩子在国内都很忙，他们可能也没时间照顾他。还有一个顾虑就是他在国内。啊、呃，啥都做不了，就是政府可能不会从肉体上消灭他吧，但是会让他禁言，这也是他的一个一个顾虑。所以他后来就死心了，他就说我就在这待着吧，啊，但对于他来说，内心还是非常非常纠结、非常惆怅的。就即便他走之前，我想这种情绪还是在他心里头的。嗯，那四零呢？
，四一刚才说的，呃，也是我的感受。高奶奶就是见人，她她就会一直说：“哎呀，我不如就是我死要死到回国的飞机上。”这个话她说的很多遍，她一来就写信，就给很多人写了这句话的。就是她其实出国是非常不愿意离开家乡，而且她看得出她那种传统老人对儿子。对那个家是非常眷恋的。当时我去采访他的时候，是因为他有一份遗嘱公开，说要把骨灰撒回中国去，跟他的先生就一块，就叫他儿子给撒入河里面。所以我就能够感受到这个高奶奶，她确实是一点都不愿意离开中国的。然后她为什么会离开？其实就是看她这么多年写的书，尤其在纽约写的书。我记得当时采访她给了我三。三本书有一本叫《高杰的灵魂》，里面就有《大河报》年常务副总编马云龙写的那一句，说：“高耀杰，这是这是愤怒。”是仁者之路，天使之路，而他的愤怒就是在于那个中原的血祸，中原那留下很多艾滋病孤儿，还有艾滋病病人，他们是被人遗忘甚至掩盖的。后来杜聪一直在做这个基金会援助艾滋孤儿，刚来呢就跟他关系特别好，就是在采访中他就会啊说杜聪的。基金会在帮助这些艾滋孤儿，但是整体来说，这些艾滋孤儿和艾滋病病人是非常非常惨的，而且他们其实很多人都已经死掉了。他给我看那个照片，他都是自己去采访去。呃，一个村庄一个村庄走，而且他是小脚，他裹过小脚再放脚的，就是走路对他来说不是那么那么容易的。然后他都是在那里走，然后去拍这些照片。然后他还说，当时中国政府是用钱去买他，就是一呃去举报，一般的人是五十块钱，举报他是五百块钱。呃，他到村子里去采访、去走访、去拍照，用五百块钱举报把他打出去，所以就是高奶奶做这些就是非常不容易，他就是要带这些资料出来，要写，这就是他一个愤怒的原因，也是他出走的原因。所以我想理解他这些愤怒是理解他为什么出走的一个关键。嗯，高老师他和故土和亲人的联系还多吗？他曾经说过，刚才司令也提过，他希望死后骨灰能够洒进黄河。嗯，他在生命的最后时刻还是这么想的吗？这个愿望有可能实现吗？他就是怎么说呢？就是他经常应该不算很经常，就是跟他的三个孩子有邮件的这种往来。呃，然后他们会给他发一些，比如说什么小孙女的照片呐、啊，或者怎样的。就是他以前给我看过他那个曾孙女，就是第四代了。小孩会走路啊，说话照片，他他感觉特别快乐。他们有一些联系，就是一开始，因为奶奶她出走的时候没有告诉她的孩子，她出走以后，最后媒体铺天盖地的报道，她的孩子才知道有这么一回事儿。所以我也能理解吧，作为儿女，心里肯定也是非常的非常难过的，对吧？所以他的女儿就是他到纽约两年后就第一次看到他。他们有联系，他女儿有时候也会也会过来住一段，包括他的儿子啊，呃，然后他的小女儿在加拿大，就他当年就是因为高奶奶的做的这个事业就连累了他，所以他就丢了工作。他三十几岁就去了加拿大，然后那时候他英文不好，就是一切都要从头开始，所以他到五十二岁才才找到工作。一开始他对这个妈妈也是不太理解的。也很多年没有跟他说话，后来他的老伴去世以后，呃，那一年开始，他的女儿会给他打电话呀什么的，就是我们有一年还在纽约还还见过一次，就他们之间的那种那种以前那个坚冰就慢慢的慢慢的溶解了，我觉得还挺欣慰的，对他们之间有联系，包括高奶奶去世了，他女儿啊，还有他的其他的家人也都会过来，嗯。那他还说，这个就是死后骨灰能洒进黄河，这还是他最后的愿望吗？哦、呃，这个他之前立了遗嘱的，就写在遗嘱里头。我今天再重新看他，就是我当年采访他那些内容的时候，又看到了这一条。哦，他说不能给他，不要埋在美国，就是怕有人利用他，然后去敛财，也不要以他的名义成立基金会。他每条写的特别清楚。我不是很清楚他家人是怎么安排这个事情，但是我希望能够遵照奶奶的遗嘱
，就他生前他的他的肉身回不了中国，但是我希望他的灵魂归故里吧，就是咱们中国人都有这样的一个传统的一个情感在里头，我希望他能够回去。他当时说想跟他老伴的骨灰一起撒到黄河里。哦，就是他写的非常清楚的。那是因为你和高老师相处很久，你有没有发现他身上有一些别人看不到的特点呢？哦，有，大家所看到的可能就是他是一个伟大的老人，对吧？他很有爱，这些都没得说的。但是他身上有一些很很有意思的地方，他他特别幽默，就他这个老太太，呃，我就记得二零一七年吧，他是九十岁生日，然后我给他举办了一个庆祝活动，我当时奶奶你许个愿吧。他最后许愿了，我说：“哎，那你许的愿是什么呀？”他说：“赶紧把我公寓里的臭虫给消灭了。<笑>”<笑><笑>真的，他非常可爱，因为当时他他的房间可能有臭虫，就是因为因为老人的房间就东西特别多，呃，就他身上有一段时间老是被咬的肿起来一块一块的，呃，后来这个要联系公寓里的那种管理办公室，后来我就跟。哥伦比亚大学李教授说了这个事儿，嗯，李安友教授，哎，对，李安友教授，他还那么大的一个教授，他去联系了他们，最后把他臭虫给消灭了，然后他的生日愿生日愿望就就达成了。呃，还有一个很好玩的事情就是，他不是党员，就不是中共党员，然后我就问他，我说，哎，你在那个年代应该是入党才对啊？他说是的，他说我一九五四年想入党，那时候我是地主家庭出身，他们不让入。八二年的时候，他说我很有名气的，他们想让我入，我不入了。然后他们说为什么？他说我说君子不党<笑>、哦，他呃他他很幽默的，君子不党。对，他是一个，就是他的幽默，就可能很多人不是说很容易看到这一面。还有一个，我觉得怎么说呢？就是他比较，他不太容易信任别人，他对人比较容易有疑心。这个是很多人就是都有这样的体会，包括杜聪啊，我啊，还有这个李教授，为什么呢？我曾经问过他这样一个问题，我觉得这个问题有点直接，但是他确实回答了我。他说：“我为什么不信任别人？”他说：“因为我这一生受过太多的苦了，从他的这个呃少女时代，十一岁就。”逃难就当时日本侵华嘛，他逃难从山东到开封，然后后来十九岁国共内战，他又从开封流亡到浙江的嘉兴，然后八十二岁从中国到美国，他一生都是颠沛流离的，这是一方面。还有就是说他文革当中，他的一个亲人就是举报他，给他写了黑材料，然后他受到批斗，就是非常严重，后面他的胃都被切了十分之九。他那个膝盖跪在那个那个碎石上，又现在还有伤疤，所以这些东西在他心里留下的很多的伤痕，让他不太容易去信任别人。我能够理解他背后，我觉得很多都是时代的悲剧。奶奶还有一个特别好玩的地方，就是，呃，他对人道德要求极高，就是有点道德洁癖。他特别反感，比如说你你是离过婚了，他就觉得你道德不好，就是他是很对传统道德要求非常高的一个人，就这点也非常有意思。他有那个时代的烙印嘛，这也是他很有趣的地方。嗯，那四林，你你是不是也有一些故事可以讲？<笑>对，我也想补充这个离过婚的，因为当时有一个朋友。他就想见高奶奶，然后他就不见他，他离婚了，他跟他把那个离婚了，他那他就很生气，在那里，他那个人特别尊，你你不能容一丝丝的那个谎言。你像他，比如我们去问书，他非常爽快，哎，那个书我不卖，一定要送给你，送书没问题，但是你要把那个送书你送给谁，那个名单要给他一个个写下来。然后他在书上一个个签名，我签好名了，然后你书就不能拿出去卖嘛，是送给你的。然后他还要告诉我啊，他说有人就把他那个书啊，那个签名页撕下来，拿到网上去卖。然后他就很生气，他就说，就有人这样骗他的书去卖。然后他一边送你书，一边还要这个书不能不能那个，所以我给他做这个，我也是拍照，再给他看这个书到位了，呃，就是一定要送到位，所以。就送给谁的，他签名的，然后送到位，然后他就比较开心，否则他就会，他就是确实很难，就是信任他，他就是眼里容不容不进一粒沙子的那种人，对，对特别较真，是吧？对，你也可以说他很纯粹，就是那样一个老太太，而且很率真，呃，他就是说话很犀利，有时候就是会让你呃坦率的会让你受不了，就是很多细节你不要做错了，然后做错了他会不开心，还有浪费不能浪费。你你送东西送他，你要送他实用的；你送他不实用的，他不会
很开心的。点名说送鸡蛋、面条，这是他能吃的。呃，然后蛋糕都不要送，因为他说他有老年了，不太适合吃吃甜的,甜的。嗯嗯，他就是要非常实用的，实用的。然后说，哎，一袋面可以吃多少多少天，然后可以省多少多少钱。他其实生活会很少，他当时我去采访，他只有八十七块钱，就是房租弄完了，然后就是八十七块钱吃饭一个月。对对。所以其实是很少，八十七美金，基本上就是面条、鸡蛋。对，四零说这个八七块钱，我我是知道他这个来历的。他之前就是说每个月有一百八十七块钱，因为他吃的很简单，基本还够用。后来就是因为国内就是复旦大学那个高燕宁教授想在美国出书，奶奶想给他筹一笔美元，然后他就介绍了一些媒体。呃，让高燕宁教授在上面发表文章，然后他会拿到一些稿费，就放在奶奶的账户上。后面美国政府就看到账户上有钱没花，就把他的钱削减到八十六块钱。那段他的日子特别艰难，朋友啊，我们都有的人就就给他捐一点钱。就他后来有钱了，又慢慢又把这个钱还回去。他就这样的一个老太太，他是也非常好强，是不是？哦，非常，就是他说他不想沾钱，就是他当年能把一百多万的人民币都用在艾滋孤儿呀，然后艾滋病防治上面，但他自己他他不想沾钱。我就说到这个事儿，我我我可以分享一个事情吗？就是奶奶真的是，我刚才说到他眼里揉不进一粒沙子。前年吧，我给他。在 Zoom 上面举办了一个一个生日庆祝活动，当时就是说我想给他一个 surprise， 是我的好意啊，我就说想让我的读者募一点钱给奶奶出书用，最后加起来可能有就是每人有四千来块钱，呃，也就这点钱，我没有事先告诉他，呃，就好像给长辈过生日一样，就给他一个礼物，就是那样。最后呢，他通过别人那个渠道知道了，然后那天本来是他的生日。我所有东西都准备好，蛋糕买好了，花什么都买好了。我准备，我六点多爬起来要出门去他那里，然后打开邮箱，他给我发邮件，他说你今天不要来，来了我也不开门。他说因为你你怎么能借我的名义去敛财呢？你知道吗？我当时真的我就像被泼了一瓢冷水一样，我是怀着爱情去做这件事情啊，但是他觉得他是那么认为的。然后我那天。因为很多人等着我，那个时间就是可能有两三百人在世界各地都上线了。我我当我之前告诉大家，我说你们今天会会看到高奶奶，大家都非常期待。好家伙，没了！然后我就我就真的当时就是全身一片冰凉啊。然后我说那咋办呢？我就只好在我家里把蛋糕摆出来，花摆出来。后面我就跟大家说，我说今天高奶奶可能身体有点不舒服，我说临时这个她出不来。但是我们还是一样给他庆祝生日，然后就就这么进行着。突然有人欢呼高奶奶出现了，哦，我都不知道。然后一看，哎，他系着个丝巾，还还特意打扮了一下。他一上来，你知道吗？就说了两三句话。他说：“我那个，我不允许任何人用我的名义敛财，我不要钱。”哦，然后说完就消失了。<笑>哦，然后。<笑>你知道吗？就就是那种感觉。我我当时吧，我看到他其实我还挺高兴的哈、啊。然后他说完以后，我就跟大家大概解释了一下这个事情。后来就说高奶奶这个结束以后，我就给他写信解释这个事情。他不同意，他说你要把这个钱还回去。那是两两百多个人捐的钱啊，每个人捐的不多，人民币。我说我两百多，我怎么还回去奶奶？我说我工作量太大了，我就一直给他写信。一直给他写信，然后他最后就勉强同意，就是把钱留下给他出书，但是他钱不能放在他那里，要放在李教授那里，然后还要写一个写一个东西，就他收到这笔钱了，他要专门作为他出书的专款专用。然后我又跑到了纽约，拿到高奶奶的他写的东西，然后又跑到纽约市回来给李教授签字。后来他他买书出书，就从这里拿钱。你知道吧？她是这样的一个一个老太太，你跟她相处，她很伟大，也不是特别容易的事情。你要怀着极大的忍耐、包容跟爱心，这就是为什么很多人来了一次、两次就走了。就是，但是也是就她，也就是因为她这种的性格，你想她这个性格和共产党是完全是不行的。就说，就是她眼睛里揉不了一点沙子，中共这个政权就是。我说什么就是什么，所以他们最后还是会
，肯定是会出现最后的这个结局的。他完全要求真，求真，对，不能有一丝一丝的虚假，就是就是那个言行一致，在他那里是绝对的一致，绝对不能啊不打折扣。对他说过的话，对，完全不打折扣在行动上。我们有时候会觉得，哎呀，这个好像有点人情世故，要体谅一下。他完全不会了。大，你们俩能不能分别谈一下？就是你们都对高老师有比较多的这种认识，你觉得高老师的这一生对你们自己的影响是什么样子？你们愿意谈一下吗？我先谈。<笑>啊，你先谈。哦、呃，我觉得。其实很多人哈、哦，就是这些年我在帮助他，然后我也会分享很多高老师的消息。很多人觉得说你付出了很多，怎样怎样？呃，其实我想说的是，其实我得到的更多。我觉得他真的是一个大写的人，就是从他身上你会看到，就是一个内心就那么纯良的一个人是怎么样在这个世界上活着，真的是非常的罕见。就是有人把他称为这个民国最后的背影，我觉得真的是。他身上有那种很传统的那个中国那种人格在里头，所以每次我去他那里的时候，我就感觉好像，呃，怎么说呢？就是他给了我很多力量。有时候我会觉得说，哎呀，很多就是这个世界不是那么可爱，对吧？我我以前我是做记者，我也做过调查记者，我就觉得说我做这些有意义吗？然后有时候我在怀疑我自己做的事情，但是我每次看到奶奶的时候，我就在想。我说，每个人都是像奶奶这个那个那个小行星一样，就是他发自己的微光，这世界会变得更好。因为奶奶当年她去做这个艾滋病防治这个事业的时候，她都已经六十九岁了呀，她还是个小脚的女人，她能做那么大的事情，我就觉得说，她真的是给我给我很大的激励，在在这一块。呃，还有就是他对人的那种无差别的爱，就是他不分种族、不分高低。就像那个护工说的，他更爱穷人。我记得一件事情，当年杜聪跟我讲过，就是那时候奶奶来纽约不久，大家会引他去认识一些比较有钱的人，奶奶不喜欢那些。然后有一天，他跟杜聪走在那个百老汇的大街，杜聪说那时候华灯初上嘛，就是傍晚的时候，然后他他就跟杜聪说，我不喜欢待在这，我不喜欢跟有钱人交往，我。我想回到农村去，呃，我想，我想去跟那些孩子们在一起。就他特别特别朴实，就他那种爱啊，真的是很激励我。他就是一个特别纯真的人，是吧？特别真。是的，是的，非常真实，非常真实。哦，他的可爱与不可爱都非常真实。哦，<笑>哦，就就是这样子的啊、哦<笑>嗯。对，四零呢？我我跟。高奶奶的接触就是采访，采访之后又去看了她三四回，但是她就是这种短暂的接触，不给人能够感受到她巨大的能量的人，她就是这种人，她给人的感觉都是一样的。你可以去问每一个跟高奶奶有接触的，无论是时间长短，她其实给人留下的印象都基本上是非常非常一致的，就说明她高奶奶就是一个很真实的人。他无论对谁，对呃有钱啊没钱的，哎，或者你是有名气没名气，他基本上是一个态度，而且他内心是怎么想的，他就是怎么做说的，也是怎么做的，这个是非常明显的。像我这个年代，可能都写过纪念白求恩那篇文章嘛，然后什么一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人。以前背这个话，我就觉得特么假。但是见见了高奶奶，我突然觉得这个话其实特别适合他。就这一次，我又看到朱学勤的一篇文章翻出来，结果他也是用这句话来形容高奶奶，还包括艾小明老师他那个纪录片啊、呃《中年纪事》。我觉得大家对高奶奶的印象是极为一致的，而且这也是他的力量所在。到了人生某个关键口上，你就会想起他，他就会给你一种力量。嗯，是，我就想，我猜，就我想起那个黎教授，他当时给他，我忘了是哪一本书写的序，他就说他是一个，就身材很很弱小，但是精神与灵魂很庞大。他这个庞大用的特别有意思，他是这么评价高奶奶的。然后奶奶真的就是就是这样的一个人。呃，我我最后一个问题就是，下周一十二月十八日，在离纽约市大约四十公里的一个墓地。将举办高耀杰老师的葬礼，好几个朋友都说会去参加。嗯、呃，我们也看到
高老师去世的这个消息被证实后，网上悼念他的发言非常多。说实话，比我预料的多。我以为很多人已经把他忘了，多数年轻人也不会知道他。我在想，你们两个人是怎么看？就说为什么会有这么多人要悼念他？为什么？嗯，最近几年最大的所谓的舆情。是哀悼，就是哀悼李文亮，呃，哀悼李克强，哀悼高耀杰，就是人们在祭奠什么呢？在你们来看来，我觉得可能大家在祭奠一种比较稀缺的一种品格，哦，就是在我们这个时代越来越少了。比如说像这个李克强总理，呃，我我且不评论他的这个生前的这种业绩，但凭着他那句话，就中国目前还有六亿人的收入在。一千元以下，我我觉得就凭这句话，我就可以对他有有一些敬意。呃，然后高奶奶也是一样的，对，不管是李文亮，我觉得因为因为现在在这样的一个时代，这样一个环境，真的就是你要听到真话是越来越难的。呃，而且要碰上这样一个敢于较真的人，不畏强权、呃，能够说出真相的人也是越来越少了。我觉得大家可能是表达对这样一种求真的。啊、呃，怎么说呢？一种一种追念吧。嗯，我我能问一下，就是你说高老师他其实李克强去世的时候，他也跟你聊过李克强是吧？他当时是怎么评价李克强？怎么说的呢？他当时就是我我说你对他印象怎么样？他说我对他印象很好，他是一个好人。哎，我说那你怎么认为他是一个好人呢？呃，他就跟我写讲了一件一件往事，当时他们俩有一点交集，大概是二零零四年吧。当时高耀杰刚刚获得这个中央电台评的，就是感动中国十大人物那个奖，他就回到了河南。呃，李克强就会见了他啊、呃，他就说祝贺你得了这个奖。然后我们的可爱的高老师就说：“有什么好祝贺的呀？艾滋病死了那么多人哦。”他就这么一个老太太。然后李克强也没有生气，还笑眯眯的就问他：“就什么能不能介绍一下情况啊？”然后。高耀杰就跟他说了一些他所了解的，然后他就说了一句话，我现在原话忘了，就大概一一句古文吧，就是说，意思就是说我以前观察人是听别人怎么说，我现在观察人是看别人怎么做。呃，然后他后面跟我说，他说李克强听明白了，哦、呃，然后他就下去调研，最后就是河南不是出来了很多这个防治艾滋病的那个政策嘛，所以高奶奶就对他印象特别好，他说他没有架子，特别平易近人。哦，就是这么一段一段评价。嗯，那四零呢？四零，你觉得大家为什么呃要哀悼高耀杰、哀悼李文亮、李克强？大家是在祭奠什么？《纽约时报》二零一六年有个英文的高耀杰的采访，他用的那个标题叫“是吹哨人”，我觉得那个标题特别好，嗯、就是二零一六年他就用了。后来“吹哨人”这个。概念其实是李文亮之后中国人才知道的，他是来自英文的单词，所以我觉得他们有一个共同的特点——吹哨。我想觉得中国这就是说明一个讲真话的力量，大家想听到真话，希望听到的真话。然后我觉得高奶奶她其实自己也知道，她看得很清楚，她有一个她是主动要讲真话，她比李文亮就是。李文亮，你你我们不去分析，但他是主动跑出来，主动跳出来，而且还要投出来讲真话，所以我觉得他这一点是非常打动人的力量。这个听上去是好简单的一件事，但在中国要做到真的是太难了。所以我觉得他这种朴实，反而就是就是说他其实是很聪明，他是河南人，河南的那种精明他有的。他非常有，他也知道怎么用那个，嗯、但是他不屑于去用那些。然后他要讲真话，这个是让我非常在他身上就是感受到的最大的力量，就是这一点。而且他那个对人的影响也是非常大的。嗯嗯、呃，那我们呃，请每位嘉宾推荐三本书。今天我们就呃，你们两个人每人推荐一本书吧。诗雨，你要不要先说？嗯，好的。呃，就是如果你要了解高老师他的一生的话，我觉得有一本书叫《高洁的灵魂》，这本书特别好。这本书不但就是说里面有他呃防治艾滋病的那块内容，还有他整个人生的一个旅程。呃，我觉得这个是了解他整个一生的一个一个特别好的一本书。嗯，对，四零呢？嗯、呃。
。我去看高奶奶采访的时候，她送了三本书给我，一本就是有刚才诗意说的高洁的灵魂，然后还有一本是高耀杰忆往昔。但是我更愿意推荐《镜头下的真相》这本书，也是高耀杰著的。这本书还有一个小故事，就高耀杰，我我当时去采访他的时候，他刚刚得了肺炎，从医院出来。他说这本书给他帮了很大的忙。他去医院，肺炎躺着，他就带了三本《镜头下的真相》这本书啊。一个护士来，他就送一本，然后护士就对他态度特别好，他就赢得那个护士的尊敬，因为这本书是有中英文，然后很多图片，护士他能看懂。然后就对高奶奶就肃然起敬。后来我就拿了这本书，就是细细翻了，里面有大量的图片，当时高耀杰奶奶在那里照的爱之春的照片。然后每张照片有这种中英文，基本上是把整个这个爱之孤儿就是简略的写了一下。刚才提到的李安友写的教授写的序言，就是写在这本英文的序言，所以我非常推荐这本书。镜头下的真相。我刚才司令说这本书，我我我我补充一个小插曲，就是昨天的，我们不是去他门口祭奠他们，然后他邻居推开门，然后他就说高奶奶如何如何好，然后我就问他，我说你知道他是谁吗？他说 Of course， 然后他就进屋就拿了这本镜头下的真相，然后说这上面有英文，他说我知道他的整个 journey， 然后就跟我们就分享很多。好，谢谢，谢谢思林，谢谢诗玉，也谢谢大家收听，我们下期再见。